。老板，你看我这两块银元卖的够不够我请俺朋友吃饭洗脚？两块银元卖了，去请朋友吃饭，我先上手瞅瞅吧。呃。我的要求还不高啊、呃，你看，官方卖两千块钱，啊，呃，一千块钱的是吃饭，一千块钱的是洗脚按摩。哎呦，这两块银元都是大头三年，并且都是苹果级入果核的，工博评级给的是 M S 6 4加，状态是非常好，车轮转光。刚才听你说能不能卖两千块钱？这你看来你对银元价值不太了解呀、啊？这东西你从哪儿来的？这个东西呢是俺姐夫的。啊，你姐夫的？我就说这肯定不是你的，因为你连价值都不懂。你要是真是你自己的东西，最起码你知道你多少钱买的。拿你姐夫的银元，然后卖了，请你朋友去吃饭，嗯，然后还洗脚按摩的，这有点不太合适吧？那你自己就不工作吗？我从来没有工作，从来没有工作。嗯，那你平常花钱开销，钱从哪来啊？我二十岁以前，全部都是靠俺父母，靠的父母。嗯啊，家里有钱，有有哦。但是现在父母年龄大了啊，没有不管挣钱了啊。我这六年都是我给俺姐要的。哦，等于说你二十岁之后。就靠你姐姐，嗯，都这六年，平常你花钱开销都找你姐姐要，嗯，是的。哎呀，那你姐姐姐夫也挺好啊，那你对你这么好了，你为什么还要拿他的银元啊？这是你姐夫送给你的，不是的，这我拿的，拿的啊。那你这出去吃饭，你直接找你姐姐姐夫要钱不就得了吗？以前俺姐俺姐夫对我很好啊，但是现在都是两年嘛，也也慢慢的给的少了，给的少了啊，那也是，那你好歹二十多岁了，该也该自己工作了嘛，对不对？找一份嗯合适的工作，对不对？不可能啊，呃，因为啊，这三天两天的工资也不够我发挥我的特长的哦。有远大的抱负，哎，有远大的梦想。我跟你说，这个梦想要要要能办到，要实现了，哎，哎实现了，年薪百万不是梦。哦，自己心里边有那个创业的打算。哎，那你有创业的打算？问题是现在不是还没有创业吗？嗯、呃，现在虽然是你姐姐姐夫啊，自己亲的，对吧？那你也算是寄人篱下，嗯，也该省得省着点花呀。你不能说你就拿你姐夫的这个银元说，说拿出来就拿出来了，还要卖了，请你这个朋友是吧？吃饭，这有点不合适吧？那有啥不合适的？这俺姐夫的都俺姐的，俺姐的不都是我了吗？哦，反正都是一家人。哎，对，都是一家人，这分啥你我？呃，我想问你一个关键的问题，因为这个银元它的价值不低，呃，你拿的时候。你姐姐姐夫知道不知道？那肯定不知道。不知道。嗯，不知道，那我就得给你简单的说一下了。你知道这俩银元能值多少钱吗？你给我两千都行。两千，我跟你这样说，这俩银元，你一个两千块钱也买不着。我刚才就说了，公博给的 M S 六十四加，普通的原大头，就那种通货没品。现在确实很便宜，一块呢一千一千多一点，但是这种高分车轮转光没有流通过的，就这一枚 M S 6 4四加的就得三千以上，一块就是三千以上，两块至少是六千块钱，在你姐姐姐夫不知情的情况下，你偷偷拿出来拿了他六千块钱，就这么大数额，在刑法上已经算是违法犯罪了。明白不明白？不告而取是为贼。确实，你姐姐姐夫都是亲人，但是再是亲人，那他们的东西没有经过他们的允许，你也不能说偷偷拿出来给卖了。这东西你请放心的收了啊，大胆的收啊，一切后果由我负责，由你负责。不不不，我要是今天真给你收了，这是纵容你违法犯罪了。
，这东西你听我的，你姐姐姐夫，你想一下，养你几年了。你生活上的开销都是你姐姐姐夫，你不能说偷偷再偷他们的东西，我也不能说这样纵容你，把这东西还返给你姐姐姐夫，行吧？老板，你这是有钱你不挣，你啊发不了财，我你上其他家。嗯，不好意思，不好意思，这个财我是真不能发。你好，想弄点啥？老板，我考验考验你的眼力，考验考验眼力。对，你给我看这俩，翻值多少钱？哦，两个都是小头对我刚才这一片我转了一下啊、哦，我也不知道这到底真不懂还是假不懂啊、哦。他一个给我千二八百的，给个千二八百的，对，那不是开玩笑吗？他真的叫我当小白了。<笑>你要正常的银元啊，小头算是最便宜的，但是你这确实不是普通的小头，特别是这个，那从他这个上面那个。星星上就能分辨出来，这个是小头里面价格最高的上五角星。老板有眼力，别说了，这一眼一眼都让你看出来了。<笑>你说人家给你报千二八百的，对，嗯，那肯定是，要不然是没看出来，因为这个是很少见的，这个是比较少见的。对，像这种这个是就是普通的，不过品相挺好。你看皮壳给的一个 UNC， 没有流通过的。这个就是上六角星，常见的。你这是咋回事？这是准备出手还是干嘛？我准备出手了。我跟你说，这个东西又从哪来了吧？五年前，那时候俺一个朋友，他原来他他玩这个，他当时他还买的时候叫我，他说咱一块买这东西，管又管升值干啥嘞？我当时不信。嗯、呃，你花了多少钱买的吧？呃，那个带那个上五星啊，就这个。五年前是两万。两万块钱买回来的。对。然后这个，另外这个嘞，这个是普通的，对，花的是那个七八百，七八百，对，那就别说了，买的非常值，买的非常值。哦、那你这些朋友啊，没有骗你，这上五角星五年前两万块钱买的，那现在这个能值个五六万，没问题。五六万，对，他俩同样都是开过小头，但是他俩铸造的年份是不一样的，你看一下。这个上五角星是一九一二年，就是民国元年。哦，孙中山当临时大总统的时候，南京那边铸造的。但是因为孙中山当临时大总统时间不长，然后袁世凯给取代了，对吧？然后这个呢就铸造的量非常少。然后这个是一九二七年铸造的，那是应该是民国十六年还是十七年？蒋介石啊。嗯、呃，带着国民党去北伐，讨伐那个北洋军阀嘛。呃，成功了之后，那时候铸造的。哦，这个铸造你时间啊就非常长了，从民国的就像这一九二七年一直到传扬开始铸造，这中间这几年啊一直铸造的就都是这种小偷。哦，哎、呃，这个铸造量非常大，所以他俩是不是一个级别的？小头里面，人家都说小头非常便宜，但是，但是这种上五角星还有，其实还有另外一个版，这是上五角星，还有一个下五角星，那时候少量铸造铸造的，现在说实话一般很少能见到。你要是家里面，人家家里面放的，如果有的话，也可以仔细看一看。你家里面放的有裸币的话，你可以看看这背面是五角星还是六角星。哦，因为五六角星就这种普通的。一般就是几百块钱，哎，但是这种五角星的，一个都好几万，咋能今天我给你估的价怎么样？拜托了，老板，我看你是个实在人，你不光给我估价，还给我讲知识。嗯，我都看，我都看好了，出给你。行，哎、是这个，因为呃，这个当时买的是七八百，是吧？对，因为这个现在是钻光，未流通的状态，我可以给你拿一千五，可以，行吧？别说了，中中中，那行，那我就留下了。中谢老板，你上了吧？好嘞，好嘞，好嘞。你好，想弄点啥？哎，这闺蜜啊，人品太差了。她结婚的时候我给她睡一晚，到我结婚啊，她给我拿这破烂玩意儿，你看。哦，这是你结婚的时候闺蜜送的。对。哦，这个也不错呀，大清轩三，还是一个皮盒的 UNC， 未流通的状态，这钻光非常漂亮啊。
，这一块这又不值啥钱。你说我给他水一万了，你要你也给我回的回一万呀，给我回个这，你说算咋回事？哦，明白了，您的意思，呃，对银元不太了解，然后您认为这块银元啊，不值一万块钱。对呀、啊，那肯定不值一万。<笑>那确实，你要是平常的呀，呃，朋友们结婚，然后相互给那个红包，是吧？都是对等的。对呀、啊。嗯、呃，你给他一万，回回头，咱们需要办事的时候，也也得应该给个一万的红包，是吧？对，对都这样嘞。<笑>其实给这块银元也不错。嗯，首先啊，呃，您是结婚的时候是吧？对、啊。结婚的时候送您的。对、啊。嗯、呃，因为本身这个银元啊，有一个谐音叫姻缘，哎，这块银元品相又这么好，那意思就是好姻缘的意思，也是对您和您先生的一个祝福，哎，非常不错。另外再说一下这块银元呢，这是一块大秦宣三，龙阳三剑客里面排在第二位的。嗯，虽然这个龙阳啊种类非常多，比如说像这个大清宣山，嗯，还有北洋龙、招皮种草、湖北龙、江南龙、广东龙、四川龙，以及东三省那边的龙阳，龙阳很多，但是这是所有龙阳里面最漂亮的，它有一个外号叫宣山神龙，它是所有龙阳里面最威武霸气的，哎，非常漂亮。老板，听你这说。这姻缘啊，寓意是挺好的，好姻缘意思。但这不值钱啊，这值钱，俺家也有，都值了几百块钱。哦，您您家里面收藏的也有姻缘？对呀、啊。啊，之前应该也卖过，卖过、啊，卖了几百块钱。对。那我估计啊，您家里面放的姻缘，大概率的话，可能就是那种大头、小头。那大头是袁世凯的头像，小头呢是孙中山的头像。啊，对，都那类，对呀，不太一样。是啊，我刚才就说了，银元的种类啊是非常多的，呃，您说的是大头小头很常见，但是这个宣山神龙它就数量比那个大头啊小头啊数量少很多，所以它的价值呢也会比那个大头小头高出很多。你像普通的这个大清宣山呢，一般现在在万元左右，嗯、呃，味道好一点的一万多，但是这个它可是。不是普通的品种啊，首先，它是龙尾出云了，是一个深版龙。再一个，咱们看一下壁面，嗯，龙鳞，包括云朵，层次分明，壁面上没有流通痕迹，哎，所以它给了一个 UNC 嘛，没有流通过的，你看带钻光，这么漂亮，它比普通的价值要高得多。另外，咱们再看字面，因为看龙阳嘛，有一个规矩叫，赵总看鼻子。宣山看花枝，两边的花枝细节全部都完完整整，没有一点磨损，这就算是宣山里面的极品了。你给我说这些我也不懂，不懂。嗯，对，我就想知道这能值一万块钱吗？<笑>我刚才又说了，普通的只要壁面上没伤，那就铁定能值个一万块钱没问题。但是这种极品，那远远高出一万。像这个，如果说您不喜欢的话，卖给我，嗯、我可以给您出到三万。这一块这值三万吗、嗯？对，这是因为还这还是回收价格，我估计你闺蜜啊买的时候肯定比这个价格还要高出很多，所以你这个闺蜜啊送的东西，我觉得比送钱更合适。我原先我不了解这，我以为这不值钱嘞。我说我给他水一万，他给我拿个这破烂玩意儿，我心里都不带劲。他他上一次约我去逛街，我都不想去，我都不想理他。哦，我感觉他这人品不行。哎，这没事儿，因为您对这个银元啊不懂，哎，这中间只是一点小误会，是吧？呃，咋弄？这个银元是要出手还是留着？这我得留着，留着。我误会他了，我得好好留着。他的心意是吧？对对对对对，也是对你们的一个祝福。嗯、来，收藏起来。好好,好，谢谢老。啊，没事没事没事。嗯、好好。俺、啊、邻居这挖逐渐挖出来一堆银元，你看我买这几个值不值？我先上手看看什么样的银元。哎，全是一堆老银元，哎，不知道真的假的、哦。从邻居那儿买回来的。对。俺、啊、这个邻居啊，他这个养猪场扩建了。呃，挖出来一大罐子这个银元，我过去看看热闹。哦，你邻居家你就挖那个猪圈。对。哦，扩建。啊。扩建猪圈，挖出来一罐子
一罐子，那不少，七八百个吧，七八百个。对，那得是大坛子了，连罐子都算不上了。啊、我反正受不了、啊，反正我都买了七个，五百块钱一个，买了七个，对，还送一个。哦，我就说呢，我看着好像是八个。嗯，关键是我回到家之后，啊，媳妇儿不愿意了，咋回事？说这银元全是假的，银元是假的。对，你看这银元上面都生铝布子铝锈，我、嗯、这银元银元，咱快生铝锈了，那绝对不可能生铝锈。哦，我说赶紧给他退回去。让退，嗯，我这说实话都是邻里拜财的、啊，对吧？我这也不好意思，因为这两三千块钱、几千块钱，是不是闹别扭？那是，主要是咱不懂。你要说假，那人家问你咋假了，是吧？咱也说不上来。对呀、啊，这所以说我今个过来看看，到底真的假的？真、啊、的，我都卖了，假的我都给他退了。哦，明白了。那你还别说，你这邻居挖出来的呀？嗯，我看了，嗯，在我们行内来说，这叫一眼开门。哦，一眼开门，东西是老的哦，在元大头三年的，呀，这个也是三年的，确实是罐装货，一看就是罐装货。然后你刚才说那个上面有绿锈是吧？对啊。为啥银元是银的，为啥会生绿锈？嗯，对不对？能个事这是咋回事吧？嗯，这个银元啊，它是九银一铜哦，因为革民国的时候，这就属于当时的钱币。那是我竹银的话特别软。啊，容易还容易变形，在流通的这个过程中，就比如说几块银元，嗯，就是放在一起，来回一摩擦，嗯，足银的话很容易把它给磨的图上面的图案或者啥的都磨的看不到了，并且它的重量也容易减轻，对吧？嗯，所以呢，它，嗯，就往里面加了，嗯，一点铜，哦，哎，银元是九银一铜，加了铜之后呢，它的硬度，嗯，就增加了。哦，在在这个流通的时候呢，就不容易磨损。哦，哎，所以就这个银元啊，放在地底下时间长了，它会生绿锈，因为它里面确实含的有一点铜。哦，明白吧？东西都是真的，不假。刚才你我听你来说，你多少钱买的？五百一块。五百一块。对，那你这算是捡到大漏了。这这这，何漏之有你所漏？呃，我跟你这样说啊，这一块普通的大头，嗯，呃，我们收的呀，嗯，一千二。一千二一块，一千二一块，你这是等于说是三千五买了七块，然后又送了一块，是吧？对，那你这买的超值啊！嗯，绝对是值值坏了。你这现在就拿三块，嗯，这就三千六了。三千六，对呀，五块，六千块钱。那你这这是八块，多少钱来着？那咋回事？净赚六千块钱，净赚六千，那是，那是，这还是个赞人啊、哦，这个是更值钱是吧？那一样，跟大头的价格是一样。这个是英国的贸易银元，哦，哎，东西也也没问题。一看这就一眼开门，老的。去吧，我跟你说，你别着急，都直接卖了。我跟你说，这不是赚六千块钱吗？我叫俺媳妇看看到底是拉巴斯通国之腿，我让他知道知道，这我这这赚大发了。啊，行行行行，不是老哥，你刚才这一拍桌子把我吓一跳。你不用害怕，我跟你说，我我俺邻居，我跟你说，他最少得有六百块，我都给他搂过来，你赶紧给我算账。行行行，我现在拿不着钱，我现在都去买去，我就我的钱赶紧去，现在还不到点儿了，我赶紧。没事没事，老哥。行行，可以可以、嗯。你看，你要是钱不够了，你跟我说一声，咱俩二、嗯，对吧？呃、嗯、呃，二一天着五，咱俩合伙一把。啊，我合伙都算了，我行吧？你你给我有钱，我那行，十万十万人买二十万万人买，我我都给他搂过来。那行那行那行，下面我给你算一下，东西没问题啊。行行行行，小伙子啊，听说你收银元收的好，价钱给的好啊。俺家放的有点古物，也是银元吗？不是银元，是啥？是大大元宝、小元宝，还有银砖。大元宝、小元宝，嗯、还有银砖，你收不收啊？嗯、呃，你拿出来我看看行吗？好，你在那等着，你别上我屋去。哦，行行行，我不去，我不去，啊、没事没事。放了一百多年，都是搁过去的留下来的。行行行行，我在这等你一会儿，等你一会儿。哦，我拿了，你也一样。哦，行行行行行，没事，我先瞅瞅，我先瞅瞅。大元宝、小元宝这是。大元宝、小元宝，呃，咱这个在这上面看吧，好吧？好，我先放这上面啊。哎呀，老大爷，您这确实是元宝。是。嗯，这个东西，这这个是大的，是吧？这是大的。哦，上面有龙有凤的，嗯，元宝确实是元宝。不过大爷，你这元宝应该时间不长吧？那这也放了过有一百多年了，这也是过去
六月来了，一百多年了。嗯。那我估计您是不是记错了？你看上面足银九九九，还有二十克，这个小的是多少来着？是五克的吗？啊，上面是五克，这不行，这时间一看这个标志，这时间就不长，最多一二十年。那你能那吗？啊，再看看我这个银砖，还有银砖啊。对对，行行行行，我拿我看看一下，弄不清啥时间来了。哎呀，挺重，真的很呢。我这正儿八经一千克，嗯，投资银条，这个时间也不长啊，这都不长吗？嗯，这确实是银砖，但是这这投资银条，嗯、呃，这上面写了，嗯，这这时间不长，这我不是过去的，这晃了好长好长时间了，嗯，得有一百多年了，我没有那长时间吗？这这么大的银砖我还很少见，但是确实应该是银的。从它这个背面的这个痕迹上来看，你看有的地方都氧化了，竹银也会氧化，但是氧化的这个它不会生绿锈，但是它生的这种有点花白的，这就是氧化银，确实是银的，但是这个不老啊。我听人家说，顶几百万，能顶不了几百万，能不顶几十万吗？不不不，大爷，嗯、呃，你别说顶几百万、几十万的，我就想问一下，就这东西时间也不长。你买的多少钱？您心里没数吗？我不是买的呀，我搁家里放着呢，好你放着，你总得从哪儿来的呀？我我搁家里放了，我有几十年了，几百那，我都有投资的时候一几百年长的，我记得一百多年也记不清了。不会不会，几十年了，不会不会不会，这对，这不可能有一百多年，这个东西还是这跟这个时间差不多，它俩都是现代的东西。嗯，你要说能值钱吧，肯定能值点钱。你毕竟这个东西一千克呢，现在交易所里面银价啊，应该是五块多一克。现在一千克的话，估计五千多块钱。我跟你小，我都跟你说错了吧？啊，这是我去上那个广州收收破烂的时候，搁那个箱子里头收出来的。我我我平时是一百多年的东西呢，不是说我一百、啊、我放了一百呢，其实我搁那收出来。啊，您收。头开始不知道是什么，嗯，就后来那这上面写的清清楚楚。啊，这样说的是银子，我一看这个也像银子，我我平时是一百多年前那是银子，这个弄了现在现在的东西吗？我估计啊，这个你应该是用布包起来了，对不对？啊、对对对对不然的话，它也会氧化的跟这个一样。塑料布包了。这个也是竹银的，你看它这个应该是用手摸的来回多了，这氧化变红，它是一开始变红，最后会变成黑色。啊，嗯，确实是银的，竹银的。我搁那个包靠箱子里头，你也装红布包着，我都弄了，啊、我弄了，我不行，你也放一百多年了。你还别说，嗯、呃，大爷，您这是收到宝了，收到宝了，收到。你虽然说不是老的，但是有一定的价值。刚才就说了这个，就这一块儿，啊，五千多块钱也没问题。再加上这个，这反正这两个应该不咋不咋值钱，但是也是银子呀。哦，是银，对不对啊？二十五克的银子。哎呀，哎我我平常是一百多年前的。你可以继续留着，可以继续留着，回头你可以去加工个首饰都行，这个可以继续留着。我都叫你专家看看，我要真挣几十几，亿，你也说挣几百万，真不值钱，不值钱。几十万那不得没有没有，那得是老的，这这这时间太短了，您继续放着吧，好吧？那中那中。嗯，好好好，谢谢你，谢谢你。你好，想弄点啥？我给俺对象要三十万的彩礼，要三十万的彩礼，让俺对象嘞就拿全家宝银元递给我了，说的这个东西不不值三十到四十万之间。哦，最起码能值三十万到四十万。哎，我叫你给我看到底值不值？哦，到底能不能值这么多？哦，你的意思就是彩礼钱没给你，拿这块银元算是抵账。对。哦。传家宝银元，让我对这个也不懂哦。我这个拿过来，你给我看看。哦，想想看一下具体的价值。我给俺对象是年前，也就是经人介绍，然后年前也就谈了俩月。哦、呃，没人介绍的。哎、呃，没人介绍的。哦。这彼此吧，俩月接触下来，性格那方面的感觉还还不错。哦，明白了。然后不是想着订订婚？哎，订婚。啊，那挺好，哎。嗯，拿这块银元来做抵押，算是抵那个彩礼。嗯，这个咋说呀？这块币呢是原香共和。嗯，呃，这正面这个是袁世凯的头像，并且啊，他这个还不是普通的原香共和。普通的原香共和确实像这种品相钻光的品相，真品的话
能值几十万，没问题。哦，但是他这个你看一下，这是签字版的，签字版的呢，当时就是四铢币，也就做了大概几十枚吧，所以他的这个数量非常少。更值钱？对，更值钱。哦，那这值多少万？嗯像这种东西如果没问题的话，像这种品相还是签制版的，我估计三百到五百万没问题。哇，那值钱吗？对，但是下面我看着啊，嗯，你老公给你的时候说是家里传下来的。呃，对呀、啊，他家里边传下来的。哎呀，那一般像这种币，传不下来呀、啊，因为搁以前，搁那个民国那时候铸造好之后。都被当时的达官显贵啊收藏起来了，平民老百姓啊不可能有这个东西，你你得见都见不到。对，见都见不到。咱能见，你就只能见那种普通的，没有签制版的，就那个数量也非常少，不然的话也不会值几十万了，对不对？那你这话说的啥意思嘞？嗯，从它的壁面啊看着，虽然带钻光，但是我看着这个压力不行。然后再看一下边瓷，这种边瓷也没有什么压力可言，并且整个的都是整齐划一。在我们行内来说，像这种东西啊，嗯，这叫一眼假，假了吗？对。那你别，你老板，你可别给我开玩笑，这关有了人人大事啊，你可别乱啊。嗯，我没有开玩笑，我就说呢，你得回去问一问，嗯，你这个男朋友是不是给你拿错了，或者怎么着的。那我肯定要去问那句。对对对、嗯，因为你几十万彩礼呢，是吧？对呀、啊。这个如果真是碰到他们家里啊，你说资金紧张或者啥的，你可以少要点嘛。现在你说彩礼三十万也确实有点高。那不是我说少少要点，是俺俺那边的习俗风俗，爸妈要求都都那些钱，不是我自己，俺那一个庄子都这样的。哇，哦，你们那儿都是三十万。对，都最低得三十万，还是咋回事？呃，最低都三十万，多少上不天哪！就这个习俗，就这个习俗。对，我说了不算。哦，那是。上边俺爸妈那说，那是得按得、嗯、商量着来，按习俗来，是吧？那你说这个东西，家里我讲这个人品也有问题。那反正你问问吧，问问好不好？好好因为这这牵涉比较大。那中是吧？非常感谢你，老板。没事儿，没事儿，没事儿，来，来，先拿回去问一问再，好吧？我给你回去。那行行行，没事儿，没事儿，没事儿。看看俺家这个黄金二郎神，看能不能值个二百万。黄金的二郎神像，嗯，对，在俺家供奉好多好多年了。俺老太爷的老太爷的时候都有了。啊，老太爷的老太爷，家里就供奉这个二郎神了。对对对，代代相传好多代人了。那你说最起码得一百年以上了呀？一百年，我估计二百年得有。二百年也有了。嗯，那看来咱们祖上家里也不简单。那据主簿记载啊，确实不简单，赫赫有名的大户，大户有有钱，大地主、乡绅，嗯，比地主再高一级别，比地主还高一级别，嗯，哇，那厉害了！你看，人人家普通人家里面，你放一个铜像、嗯、是吧？对，你说你说你们家放的是黄金的，嗯，那这个黄金的二郎神，没听说谁家里面还供奉二郎神的呀？嗯，这个咋说呀、啊？啊，具我也不太了解，反正一代人一代人传下来了吧。哦，一个人可能说被谁帮助了，就供奉谁。哦，明白了。那你这个东西想卖个多少钱呀、啊？二百万，刚才就说了。两百万。嗯，对。啊，那你意思就是找其他人估过价了？嗯，是嘞，我咋回事吧？啊，你看，祖上黄忠耀祖，祖上特别厉害啊。到俺这一代一代不如一代，一代一代不如一代。啊哎，现在人家看人家又开好车，又住豪宅了。哦，俺这边啥也没有。我还想重回一下祖上的荣光。啊、哦，实在没办法，做了个一个违背祖宗的决定，我叫他卖了。卖了之后买车买房。哦，咱也想开豪车，住豪宅。叫人家知道俺家底有实力。哦，明白了。呃，我记得啊，人家说那个二郎神啊，不是有三只眼睛吗？嗯，这个上面额头上也没没多那一只眼睛啊。呃、啊，天眼不一定能，哦，长天上来着。哦，在天上的，<笑>哦，就想花，就想两百万卖了。我感觉这个价绝对不高，给你绝对是一个低价。嗯，那行。
你看啊、哦嗯，你想卖多少钱呢？也跟我说了，要两百万，是吧？然后呢，呃，什么材质也跟我说了，黄金的，嗯、对，是吧、嗯？还是二郎神。那我下面我讲讲我的看法，可以行吧？可以。刚才说了，最起码得有一两百年了，是吧？对。你要一百一两百年之前的这个铜像啊，或者啥的，呃，你就即便是黄金的，它这个做工也不是这样的呀。你看这个底部，嗯，它都有砂轮磨过的痕迹。还有焊接，你像这这就像这儿，嗯，可能应该是焊接口，哦，这一个黑点一个黑点的都是焊接口，哦，嗯，这就不像。再一个这个颜色啊，你刚才说了黄色的，它肯定就是黄金，对呀、啊，那黄色的也有可能是黄铜，对不对？那黄铜不是这个颜色，黄铜不是这个颜色，嗯啊，可能跟黄铜还不太一样。嗯，那行，咱们最重要的啊，你刚才说了，这是个是二郎神，对吧？对、啊。首先我看着啊，这个，嗯。我觉得他不是二郎神，我看着有点像啥呢？像文殊菩萨。文殊菩萨。对，你要说放在家里供奉啊，还真有可能。嗯。因为文殊菩萨跟观音菩萨的不一样。嗯。他讲究的是一个供奉他干啥呢？就是求学呀、啊。嗯。就是能以后就是考取功名啥的。哦。啊，一般家里书香门第，有可能就会家里供奉这个文殊菩萨。老板，我看你就是三五车。嗯，都按你说的，什么东西是文殊菩萨对吧？嗯，他都是二郎神。你刚才说的报学业对不对？嗯，我往从我这代往上数，五代人一个文化来没有，都小学没毕业。你按说是报学业，不可能，不可能，铁定是二郎神。再说你见过二郎神没有？俺、啊、家有了中国公主过二郎神，啊、嗯，因为俺祖上受到过二郎神的帮助，亲就按照他的呃模样。打造出来的这个东西哦，明白了，明白了。那行，那可能是咱这知识浅薄啊，对对吧？然后再一个，我看着这个黄金啥的呢，我也看着不像。你再找高人给你看看，不像。对啊，我给你讲一下啊，当时一百一二百年前，呃，黄金提炼技术不高，啊、所以说看着。你感觉像黄铜，说明你没见过过去的老东西。对对对，还是见识不够。嗯，我就想非常重要的一点，你看咱不管是看电视也好，或者啥的，嗯，你一般都领的有一个他的那个那个宠物，嗯，哮天犬，这上面也没有啊。啊，宠物归宠物，它俩人又不是一体的，分开了。哦，明白了，明白了。天眼上，它不一定给它打出来，有可能长天上去了。哦，长天上去了。行行行。呃，怪我啥也不懂，啥意思？知识浅薄，我这个东西我也要不了。您再找高人给您看看，行吧？啊，呃，大爷，刚才您说的是家里面有啥来着？我家里有个银元。银元。嗯。哦。看您视频，我叫您来看看，值钱值钱不值钱？哦，想估估价是吧、啊？是的。行，那咱拿拿出来我看看。好。那像我估计啊，肯定是家传的。这不是家传的，你看看。因为还真不是家传的。嗯。家传的都是裸币。嗯。咱还清洗过。NGC 的盒子，大清轩三，森板龙，龙尾出云了。你还别说，这块银元非常漂亮，字口非常清晰，全身打，两边的花枝细节都在，非常漂亮。呃，不是大爷，你像啊，我平常收银元，像您你们老年人，一般都是家里老人传下来的。你这块银元都已经平过级了，这东西从哪儿来的呀？这是我过生日的时候，把儿子送给我的。哦，儿子送给送给您的生日礼物。哎，你知不知道？往年过生日，他都给我钱。哦，这今年他不给我钱，给他这东西。给了一块银元。哎，那银元也好。银元。过生日，俺邻居是吧？啊、哦。他说的意，这这个银元他说的不值钱，我给你二百块钱，他说的你卖给我吧。哦，邻居两百块钱要买走。哎，嗯，他上我这来，就我上我这来，我想想。啊，五五六五六次了，五六次了，哎，就非得要这块银元，哎，两百块钱，哎，我不卖给他，哦，我我的我我看你的视频了吗？不是，啊，我的我叫人家，我叫人家，叫这专业的人看一看，到底是多少钱？哦，那行，嗯，是这，大爷，幸亏两百块钱没给他，那你要是给他了，咱说实话，那肯定吃亏吃大了。你看啊，这块银元呢？是龙阳三剑客里面非常出名的大清轩三，嗯，还是一个森板龙，龙尾出云了嘛？嗯，整个龙龙的细节，包括云的细节都在，非常漂亮，特别是龙鳞，包括字面这一块呢，也都是全身打的
，嗯，大清看花枝嘛，你看这两边的这个花枝啊，细节也都在。这么漂亮的轩山，我估计啊，您儿子买的时候，像这块银元，我估计最起码得一万多块钱。啊、哦，这回嘛，那你肯定呀。我想着往年的时候，往年都给钱，这给个这东西，我的不值钱。嗯，往年一般给您多少钱？往年有时候给五百。啊、哦。哎，过生日给五百块钱。啊、哦，给五百块钱、嗯，那这一下给个一万多的也行啊，这啊，这一下。因为你这不是不当钱花吗？哦，现在我也不知道多少钱，顶多少钱。哦，现在想要花钱了。哎。啊，缺钱花。我现在手里没钱了，你们看嘛，这时候生意也不太好。那您这今天意思是想要出手了？哎，我想卖了。想卖了？嗯。那您要是卖的话，就像这块银元，我最起码能给个一万二。这贵吗？那肯定呀！我刚才就说了，您儿子买的时候可能价格比这还要高。你那我那我卖了，要是我一万多，我不管管花钱嘞。呃，是这，你看啊，这是您儿子送给送给你的生日礼物，你要不要跟你儿子商量一下？哎，不用跟他商量了，他给我，他给我都我呀。啊，那是那是，呃，给您的就是您的，你就这打个电话知会一声。不，不能不能给他知会了啊，不能给他打电话了。不用打电话，嗯、啊，您自己就能做主。我自己都做主，给我都是我的。是这个，你知道吧？首先这块银元真的是非常漂亮，我肯定特别喜欢。再一个，你看啊，平常您儿子给您的生日礼物，有时候给个几百块钱，这一下给了一万多的东西，是吧？这这这。我觉得是不是要跟儿子商量一下？我不用说了，不用说了，您确定能做主？我做主。那行，那今天我就把我就把这块银元啊给收了，一万二。好。呃，因为是这，我收了之后呢，你这边吧，我给你留三天，然后你这中间你要是想要赎回呢，我还一万二给您，到时候赎可以赎走。好，你最好是跟你儿子说一声。不用说了，啊，给我嘞，我都当你啊。确定了？哎，确定。那行。您好，想弄点啥？哎，老板，我想卖一块我的这个大真银元。大真银元？哎，黄金洋币。呃，我上手瞅瞅。我的天呀，大真银元，黄金的。对。二十一年的传扬。三幺。嗯，说实话啊，嗯，呃，这种银的我见过，嗯，黄金的头一次见。再说你是头一次见啊！我光卖嘞，我光弄个那拍卖会呢啊，都没这样的，没有这样的，哎，全都是金币，有唐金药，有啥家的，嘎叽嘎巴的啊！我这是头一把。您的意思啊，这一块金币，嗯，是孤品，相当于孤品。哦，那孤品的话，一般价格就非常非常高呀。哎，我也初步打定了，专家也给我估过价了啊，说最低是三百万啊，只能往上走，三百万以上。低于三百万，哎、呃，也不建议我卖。哦，老哥，我想问一下，嗯、就像您这个，嗯，这么贵重的东西啊，嗯，呃，从哪儿来的呀？传承有序，传承有序。哦，在古玩街上有一个老收藏家，古玩街上的一个收藏家。对，这是他家里边祖传下来的。十年前，我花了当时好像是一千块钱，又打了一桌酒席，哦，给他买回来了。那你？一千块钱买回来了，对，我放了十年，在身上整整的，这币不离身，我这一直在身上放着。现说实话，我现在已经是山穷水尽，吃饭的钱都没有了。哦，现在是不想过低调的生活了，准备把这卖了。没钱了。啊、oh. ！最后一块宝贝，我不卖，我明年都不知道我要吃啥饭了。嗯，老哥，您先别激动。嗯，你看啊，嗯、呃，你刚才也说了，在古玩街上、嗯、一个老收藏家手里收来的，花了一千块钱，是吧？嗯，呃，现在想卖三百万。这这专家估估价了，最低三百万，收了不卖。呃，是这老哥，嗯，我不知道您在哪儿找的专家。嗯，呃，这块儿这个是二十一年的三鸟传扬，是吧？嗯、对，银的。确实发行过，嗯，但是真没有发行过金的呀，样币，样币，对，那行，咱们再说一下这个金子，嗯，这现在这个金子这颜色，我觉得有点像黄铜，嗯，你先别说那，拎在手上，嗯，我觉得有点轻飘飘，你不知道，啊，人的体温是三十六度五，哦，他天天给我身上加着，你想想，天天都给那个啥人家说了，天天过高温，天天过高温，啊，三十六度五，呃，基本上。黄金颜色就是这样的
哦，就反正就时间长了，就就有点您您的意思就有点氧化了，是吧？氧化不至于，可能是产生包浆了，吸收吸收我的这个啥，吸收我的汗水啊啥家伙，<笑>哎、有点包浆。<笑>呃，老哥，那您的意思这块币啊还是挺有味道、嗯、啊？这说实话，就是十年，就是你想啊，我洗澡的时候他才洗一次澡。哦，也是给他洗过澡，<笑>老哥，我再再说一遍啊、嗯，呃，这个东西，嗯，现在黄金不黄金的，咱就先不说，就从币上的这个字口啊，包括这个边词啊，看，嗯，这完全都不是真的，啥意思？假的，提防。再一个，你刚才说是黄金的，我刚才就说了，重量都不对呀、啊，就是银子也得二十六克多呀，这现在我觉得连二十六克多都不到。黄金呢应该更重。我跟你说，我身上确实没钱了。如果有钱的话，我都直接直奔上海，直接交给他三百万。哦，您在上海咨询的专家？对啊，人家都不带跟你说二话了，人来东西带过去，立马速战，都能见到。不是老哥，你看啊，你现在都这情况了，嗯，我建议啊，上海就别去了，嗯、踏踏实实的找份工作，嗯，继续生活，嗯、靠这块币想发财，嗯，难如登天。啥意思？你的意思你要不起还是你不要？啥意思？我跟你这样说啊，嗯、呃，你应该是十年前啊、嗯、被人家骗了，十年前被骗了。对，东西真的是假的，老张。看不懂都被人家。哎呀，哎，现在的朋友啊，真不能帮。我借他一百万，他是给我两块破银元，拿两块银元抵一百万，我先上手看看。真、嗯、的，这朋友真不行，我可。哦，这个是北洋龙二十六年的，叉 F 的评分给的是九二，这算是北洋龙里面的龙王了。这个也是北洋铸造的，这是机器局，二十四年的机器局，这两块银元抵一百万，赶快给你朋友还回去。不是不是不是不是啊，误会了误会了误会。咋回事？是这样的，之前俺那个朋友他说他做生意先用点钱，用一百万。哦用一百万，嗯，关你屁事也不错，连欠条都没让他打，一百万，嗯，然后不打欠条，哎，关系都很不错嘛，然后就没打，哦，然后转给他了，他现在用了有一年时间嘛，哦，时间也不长，他说他用了只有给你利息，哦，给多少钱的利息？说了给的利息也不多，就五万块钱，哦，给五万块钱的利息，嗯、对,对对，用一年，对。嗯,嗯，然后咋说呢？你像五万块钱说多不多，说少也不少。那是那是。人家这样说，因为我不叫他打欠条，对不对？嗯。你想说，你现在谁没个抵押，谁敢借你一百万？那关系要不到位的话，你说一下借一百万，说实话，一般人也不会借给他。对，都因为关系好，所以说才弄得生气的。啊，咋回事啊？呃，这不是他还我钱，昨天，然后钱是还给我了。这不假，本金是给我了哦，给你了，那就好啊。然后我说给利息的，到利息这一方面的，然后他还没提，没提，我也不好意思要，对不对？哦，对对关系在那放着呢、嗯。对，然后他说给你两块银元嘛。啊，给的就是这两块银元。嗯，对。然后我拿回家了之后，哦、俺媳妇儿不愿意了。嗯，你想，女的都是头发长，见识短，老是看眼前的利益，知道吧？他们说好了给五万。钱不给，给两块这银元，值啥钱呢？对不对？啊、这朋友你不是白帮忙了吗？对不对？哦。然后俺媳妇儿死活给,给叫我给他打电话。哦。我咋说了？我在家里虽然说，嗯，明白明白、呃，这个我明白。对对然后给俺朋友打电话了，俺朋友呢，哎，你也别提利息了，就在利息都在这个两块银元上面的。哦、嗯，明白了，明白了。他的意思，他的意思就是。等于说就是两块银元抵那个利息了，啊、抵那五万块钱的利息了。对对对对,对。啊，你是因为对银元不懂，怕这两块银元啊不值那么多钱。我我不是怕，是俺媳妇儿怕。啊，对对对对，这我明白，理解理解。不给我利息也无所谓，只不过俺媳妇一早上起来都叫我拿着这俩东西来你这儿，你看到底值多少钱？行，我下面给您讲一下。嗯。呃，其实你这位朋友啊，嗯，咋说呀，还挺够意思。不是说好的是五万块钱的利息是吧？嗯嗯，这两块银元应该是轻松的过五万。嗯嗯，先讲一下啊，北洋龙很常见是吧？那都是三十四年的，但是这个是二十六年的。二北洋龙呢，一般有二十五年、二十六年、二十九年，嗯，以及三十三年和三十四年。哦，常见的是三十四年，但是这个二十六年是数量最少的，在北洋龙里面。叫龙王
，数量少意味着它的价值啊就非常高。像这个品相的话，我估计啊没个四五万买不回来。就这一个东西四五万。对，就这一块北洋龙，我真是长见识了。啊，在我的印象中啊，以前的银元，我们那个年代都七八十块钱，一二十块钱一块儿。嗯，那是普通的。嗯，现在再说一下这个机器局的。嗯，这个机器局呢是二十四年的，也是北洋铸造的，它这个也是数量比较少。嗯，数量比较少呢，它价值也不低。嗯，像这个估计也得一个两万多块钱。这这两块加起来就将近六万了，六七万没问题。嗯，对，哎，所以说呢，就是你要是真是不想要，你也可以给我，嗯，对不对？别这样，别这样啊。嗯，这个我只是过来打打架，然后问俺媳妇儿征求征求啊，有个有个有个交代、嗯、是吧？假如说，假如说我现在卖给你，对不对？嗯、你要钱转给我了。那媳妇不定以为那对那对那是那是那是，那是那是那是那是说明天叫他自亲自拿过来卖，可以可以可以可以可以。好，行，谢谢你了。没事没事没事没事。你好，想弄点啥？哎，你好，老板，我这啊，老房子，收来几块，这东西你给我看这是啥？哇，这都是银元啊，值钱不值钱？值钱不值钱？哦那这个造币总厂的银元相当值钱呀、啊，相当值钱，收拾老房子收拾出来的。呀，听你这样说啊，这还是人孝顺了哈。啊，俺爷前几年不在了，这不是清明节吗？哦，特意带入一家老小从外地赶过来。啊，扫墓。啊，对，祭拜祭拜俺爷，然后收拾收拾老房子。哦，你要说啊，俺那几个扛兄扛弟啊都不中，十来个扛兄扛弟，一个回来了没有？哦。那不行，这是俺媳妇打卫生的时候，在角落还在拿找出来的。哦，就爷爷以前住的老房子里面，住宅算住宅了。哦，住宅，嗯，啊，收拾一下，收拾出来三块银元。咦、嗯，这种俺爷爷来不在了之后啊，你这房子没人气了，坏了坏了坟，那是烂了。对对对，那你房子有人住的话，呃，就还还没事你要一没人住，天天关着门，那时间长了，确实破坏。破败的特别厉害，对对对，在老房子里找出来的这两块大头，那就无所谓了，价格呢也就那样。特别这个，你看还带戳击，像这种一，估计八九百块钱。嗯，像这个没有特别严重的伤的，像这种我们收的呀，一千二。但是这个重点是这个，你刚才问我值钱不值钱？嗯，那是造币总厂，在这个龙阳里面就相对来说比较出名。那个中央版的龙阳三剑客，它是排在首位的，价格最高。那关值多少？嗯，像这一个赵总的话，估计一万多块钱没问题。一万多？对，就这一块一一万多没问题。就这还因为是流通的痕迹啊，比较明显的。你要是说品相再好一点，两三万都有可能。哦，你说这回来一趟，这意外之喜，这是？那绝对是意外之喜。不过这个啊，你可以好好的留着。你看啊，呃，你从爷爷的老房子里面找出来的。对对对。呃，爷爷的话，我估计也就八九十岁，七八。俺、啊、爷走的时候九十三了都。九十三了。嗯。哦。这走有六年了。嗯、呃，我估计啊，这还得往外、呃、往上数。啊。这不是说光单爷爷留下来的，有可能就是爷爷的长辈给存下来的，这都是传家宝，明白吧？哦。哎，你可以好好的保存着。嗯，不，这样吧，这样吧，我感觉啊，你看特意回来了啊，俺爷扫墓，俺爷我估计是特意留给我的。最近吧，我这个也急用点钱，也缺点钱、哦，这不是能卖一两万块钱吗？啊、哦，<笑>刚好应我的急，刚好应你的急。啊、嗯，对。哦，可以，确定要出手是吧？因为这你刚才说的，虽然说俺爷或者说俺爷的长辈传给他的啊，但是我第一次见这东西，我对他没有啥太大的情感。嗯，我觉得现在正好我用钱，说不定冥冥之中啊，自有天意。<笑>冥冥之中正有天意，回来扫趟墓啊，这果然有收获。咦、哦，我每年都回来，每年都回来，哦、每年都回来。嗯，那不错。你看，祖嘛，对不对？不能拉。那是，你看人孝顺了，他的运气就不会差。那是嘞，嗯，我感觉啊，自从我结了婚啊，也是一帆风顺了。哦，那行，那这这三块我就给你留下了。呃，另外啊，你可以回去再找一找，因为我看了一下，像这种银元，这种包浆的话，一般都是罐装，所以你回去再找一找，看还有没有了。哦，你说还会有？呃，很大几率，应该老房子里应该放的还得有。
，好好好好，那中，先将这三个给你。那行，回去再仔细看看。对，仔细看看。嗯，呃、啥时候找到了，你再再来，行吧？行行行，那行。你是个实在人，有啥说啥啊？你要不然我啥都不懂，刚才我就说了，你给我几百块钱我也给你。那你放心，呃，在咱这儿。给的都得是市场正常价，对对,对，咱不胡来。好好，找着了还给你。行行行行，那我就下面给你算一算。行行行，好嘞。我发现了，这真是越有钱越抠啊！你给我看这值几个钱？呃，我先上手看看。呃，看来这两样东西是别人送的。是嘞。这两块银元，一个是北洋龙，三十四年的，哇，这壮观，非常漂亮。另外一个是江南龙，也是钻光嗷嗷叫啊！江南甲辰也非常漂亮。送你这两块银元的人肯定是自己人，是我公公婆婆给我的。你公公婆婆给你的？对，俺姐们之前他们说了，等恁结了婚之后送给恁全家宝。哦，这俺结婚都两年了，他不提这事了。哦，我问他了呀，他嘞一忘了，一忘了。后来我一面给我拿出来两块这，两块银元。呃，我一看，咦，这肯定不值钱。人家、嗯、呃，祖传的银元都是那种黑黑的，是吧？嗯。呃，脏脏的，这你看亮晶晶的，多干净啊！那给洗的呀，这肯定不值钱。啊、哦，说明吧？假的吧、嗯？呃，咱家里应该以前放的也有银元。也有。见过。见过。哦。黑乎的。那是正常的这个银元呀、啊，因为毕竟这个一百多年了，放的时间长了，确实会有包浆。包括流通痕迹没有这么漂亮，是吧？这两块啊，我先说一下，这都是北洋龙和江南龙里面的极品，都带钻光，跟像新做的一样。那你意思这值钱吗？嗯，你看啊，你刚才说新的像假的，首先咱们看一下壁面，这壁面压力啥的一点问题也没有，钻光。包括你说老包浆，你你看一下这个北洋龙这里，其实也有一点点老包浆。不多，对，不明显。但是这俩银元主要还是因为没有流通过，一百多年放到现在，没有流通过的银元，这就叫极品。正常的像这种北洋龙、江南甲辰龙，一块也就三四千块钱、四五千块钱了不得了。但是这两块都是极品，带钻光，没有流通过。像这个 M S 63分，分数给的挺高。钻光也特别好，像这种市场价一般在两万左右。两万。对，嗯，像还有江南甲辰龙六十三加的，也得在两万左右。这两块银元就四万了。你说这俺公公婆婆怪大方的。那是，你看把这个极品的龙阳都给你们了，并且说实话，把这个银元给你们小两口啊，也有一定的寓意。你看银元，银元。也就说明你公公婆婆啊，对你这个儿媳啊是非常的认可，说明你跟你老公，哎，你们两个结合在一起是一段好的姻缘，也是一也也是一个美好的祝福。哦，是这样的吗？对呀、啊。你家公婆对外怪好嘞。那说实话，你公公婆婆对你那么好，那以后啊，你还得好好孝顺他们，那是对不对？老板，你说的对。啊。哎，那咋弄？今天这两块银元。是准备出手还是继续留着？这可不管出手，我得好好留着。这俺公公婆婆一份心意，我得好好留着。<笑>对对对对对，嗯、呃，留着。是嘞是嘞是嘞，这都是、哦，说实话，这都是不常见的东西。你老板，这些子你给我打开心结了，真是谢谢你啊！嗯、啊，没事儿没事儿，这只是中间的一点小误会、嗯，是吧？好好孝顺公婆。好好好,好，嗯，再见。您、嗯、好，想弄点啥？啊，宝物你收不多，宝物对，什么样的宝物我能看看吗？你看看看看看看哦，慢慢慢，您您先坐这儿，您先坐这儿，慢点慢。这是啥呀？哇，上面还有落款，乾隆年造，大清银库。我的天呀、啊，这是老的吗？一在你看，说明老板你识货，识货，老嘞，来历非常大。对，我给你讲讲吧。啊，讲讲讲讲。乾乾隆你知道不知道？乾隆那我肯定知道。乾隆六次下江南，哦，六次下江南。三次的时候，哦，下江南路过俺家门口，路过咱们家。对。哦，那你说这这这得几百年了？那几百年了啊！当时路过俺家门口的时候，有
，刺客刺啥了？刺客刺杀他，刺杀皇帝。对，对那红花会你知道不知道？哦，那刺客就是红花会的人，小小刀会的。哦，要刺啥子？哦，刺啥子？他带的官兵比较少。哦，咱村上那时候也是跟那一片一把人多。哦，一把。还有反正肯定估计是地主，对，西湖之人，西湖之人，俺祖上该少林寺苏家里是出来的，非常厉害。哦，明白了，明白了，祖上从少林寺出来的武生，对，然后还俗了，对，然后一直有那个习武的传统，一直习武传统，哦，然后把乾隆救下来了，哦，救下来了，对，那你说这这是那个乾隆给咱们的？乾隆当时候手里是吧？啊，拿两个，两个都在这干啥呢？在这把玩呢。哦，两个这个这种把玩呢，随手给俺祖上一枚。啊，就是为了感谢救命之恩。对，为了感谢救命救命之恩。我的天呀，这来历大了。那一家传几百年了，你想想。哦，乾隆把玩过的东西，这这这说句实话，这是国宝级的呀。厉害的很，我跟你说。啊，这大清银库，那说这是银的，是吧？纯银的。纯银的。那这厉害了，这传传几百年，传到、啊、传到这儿了。对，今天这是要出手。对，看来是家里碰到事儿了。遇到事了啊！需要用钱。对，那行，你这来历讲的太神奇了。下面我讲一讲我的看法，行吧？你讲讲。因为拎在手上确实挺重的、嗯，挺重的。因为我本身啊，现在搞银元，之前也做过银首饰，嗯，首做首饰出身。对银子啊有所了解，但是我从这个这个颜色上来看啊，这不像银的颜色呀、啊。咋不像啊？啊，我感觉有点像铅或者锡之类的东西，这做的挺挺挺，咋说呀、啊？这这种形状有点像鸡蛋啊。这都银鸡蛋啊？银蛋。对，银蛋。我的天哪，我是第一次见到这种东西。呃，这样，你看你讲的这么神奇，来历有这么大，呃，你想卖多少钱？想卖多少钱啊？你只要在国都一二百万。哦，一两百万。乾隆玩过的东西，你没想想？那对，那乾隆皇帝玩过的东西，那要个一百万、两百万的不多。我怎么给你要多啊？但是我对这个东西吧，真的是不太懂。啊。你说咱平常玩银元没见过这东西啊？你要说弄个银锭，咱还可以看一看，是不是？那但是你说乾隆玩的这种银蛋，我是第一次见啊，是不是？无疑稍微贵啊。那对，那对，我觉得就是国宝级的。你这样，你去找其他家，找那种老收藏家，那懂得多的，让他们给看看。我估计啊，那你说要想要一两百万，我觉得呀、啊，就就就要的不多。太少了，你可以多要点，要个一两千万，是不是？你这不要吗，老板？我要不了，要不了，我这不懂，我这档次还不够，道行太浅了，哎，好吧？你这有钱有钱不是金阳有钱。对对对对，你挣钱了你不走？不好意思，不好意思，您再找高手给您看看。你我必须要上北京找你。对，找高人啊。好好好好。嗯，买辆车，缺点钱，看这俩币值不值二十万？什么样的银元能值二十万？我先上手瞅瞅。嗯，你看一下，看动画不动画？这两块银元不简单啊，赵总就不说了，龙阳三剑客之首 ，PC 盒 ，VF 三十分，这个就比较厉害了。这个是黎元洪，没帽子的那种 ，NGC 的，给了是 MS 六十一分，状态非常好。嗯，这两块银元的话，你要说二十万的话，差不多。你这要买车是吧？对，买车的，买车用的。啊，呃，缺点钱要卖这个。对，缺点钱。哦，这俩都算是银元里面的精品。这个是军阀币，这个是龙阳里面比较贵的。那你这东西从哪来的呀？在我拿我爷的。啊，你爷爷的？对啊。哦。呃，家里的长辈喜欢收藏银元。对我爷爷收收这很多的。哦，家里面很多这种。对，我的天呀，看来这老爷子还是一个大的收藏家呀，实力不俗啊。因为像这种普通的玩家，一般玩不起这种林彦宏，特别是这种精品 ，MS 6 1分 ，MS 啊，就说明是没有流通过。
，六十一分是他的这个状态，非常漂亮。呃，你拿你爷爷的，有没有跟老爷子讲啊？没有说过，没说过。对，没说过这么高价值的银元，你就偷偷拿出来卖，不太合适吧？怎么不合适啊？我们家爷爷那么多。哦，家里面很多。对，你家里面再多，那也是你爷爷收藏的呀。我爷爷就我一个，就我一个孙子。哦，你爷爷就你一个孙子。啊、嗯，那就你一个一个孙子，那确实以后老爷子收藏的东西啊，都肯定都都是我的吗？那是都是你的，但是他以后会给你，但是现在还没给啊，这个东西还不是你的。这不是买车不是差点吗？差点钱。对。你刚才也说了，你家里面啊收藏的这个银元很多，我看了，也有很多精品，说明你们家庭条件啊肯定是非常，非常好，非常富足，对不对？你像你要买车啥的，你可以跟你家里面长辈说一下，直接让他们给你钱，是吧？比比直接就偷偷的卖银元要强得多呀，对不对？你说为啥？就像这种林彦宏刚才就说了，呃，价格很高，然后呢？呃，像这种状态的非常稀少，不好碰。那说不定你爷爷也是，呃，收藏了很长时间，寻了很长时间才找到这种品相的。有时候也是老人家的心爱之物。你说你偷偷拿出来给他卖了，嗯、呃，老爷子会不会生气呢？那至不至于。上次我就卖好几个了都。哦，卖好几个了。对。那你爷爷知道吗？不知道。不知道。对。哎呀，这不行啊。说实话，东西非常好。你刚才说了，能能不能值二十万？我觉得也差不多。首先就这个黎元洪，你要是给我的话，我就能给个十五六万，然后再加这个赵总，也能给个两万多，没问题。但是你说你偷偷拿的，没经过老爷子允许，这种东西是好，但是我不能收。要不然你这样吧，你要是实在想出手的话。呃，你跟你爷爷打个电话，征得他的同意，行不行？他要是老爷子要同意卖了，同意你卖了，我再收。你觉得怎么样？啊？那不能叫他知道啊！万一他知道打我怎么办？你还知道老爷子会打你啊？不行，这俩是，你给我说差不多二十万，你少给我一点不行吗？给我十万行不行？十万块钱？对啊。我的天呀，那这价格是简陋的价格，我很想要。但是这个东西啊，我是真不能要，我也非常想要，但是呢，你没经过家人的同意，我是真不能要。老板，你真磨叽磨叽半天，耽误我的时间，我也不给给你了，走。